السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه جميعا بانور محل جمعة قمتي ساموهيا سرقشا پددك تودقن قرشي ريكيان اي ورنا رمضان ال نرثل رايا قدمبنگلك رنزان كيت نلغي كوند ورن وليا مادر سرطة چريكيان ادشم آيرت طول آيرت لاديقم قدمبنگلك Nalaga padan na ikit. Era aswa segera mai mahalile, allah berku. Nada raya kurun banggal ke aswa segera maya tanah lelugiya. Ini mungkin orang tuan na panur jemaat komiti barah bayi gula itu la presiden de pike Ahmad Aji, negara sabah chairperson, aduh boleh mete jen, nama de pelir secretary Razak, treasurer Siti Abdullah, ada kamu la. Mada VIP hari satu kali mula, alagal, ini adalah tentang orang kedua. Ini adalah satu sahaja cerita orang alagal. Orang kata Allah orang hamaya perjuangan orang marah bete. Yudhya mom, ini adalah tentang orang lawan itu mai sahaja cerita orang minyak itu orang mana. Apa yang dikatakan Allah, nama itu kabul sih marah bete orang parti kedua Islam ini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا رني رأيا بانو المحل لئيم فريس ربطيش انجل لئيم سنه ندي قلايا Indah sokong dengan kalai mahalnya naya dah kalai ini peribadi ke naya terutam dalam guna samudra dengan barai wahai kalai panur mahalnya jemaah itu indah perwatahan kalai dah faham mai ini warisan perisudra ramalan sahara natal ini dengan bertista mai covid perdiraud itu indah faham mai illa lockdown il adi indah peridi kalil indah guna Nampu deh, beranak sembidan yang kalau nampu orang tuh desi ceri kena surat cegi deh, bahaga mai lalu nampu desi yang kalau pali cuci undum. Parishud daramalan deh, ghambi deh nashtap pada deh, mahalle nivasi kalai, atmiya mai cegi deh nanti lek, eti kundar idi ulah, pravartan yang kalau mahalle nai turutun dal gunu, en narayan kiri nyadil, adi ayah santosa mutu. Mahalnya di bawah segel, mahalnya jemaat itu, netral tuh dalgan na, ini atmiya peribadi gel, purna maum, shravi kayum, ulkullo kayum, cegianam enna, amu ghamai, vinidamai, abherti kuaya. Parishuddha, ramalanu maum, bandha patu, namal shradi kaya enda valare pradhana patta, cilek karinggal ana saandar bika maum, orma patu tuh nado. Parishuddha Islam ini panjat tam Mangalil. Nalai amat tas tamba mana saumu Ramadan. Parishuddha Ramadan ini berada manstikaga enar. Puneri Bismillah Alaihi Wasallam tanggal paranjat bunyi Islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. 
wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bayti man istata'a ilayhi sabila Ishudda Islam edutthu yaratta pattidu panjas thammangal ila Adil onnu shahadatu randu naskaram moonu zakatu nalu nombu hajj anju hajj Adil nalamatta thana Ishudda Islam ili vradhanushtana Allah Ta'ala nombandhinana nirbhandha maki yadu enna ghari Islam inda oro niyamangalum niyama maki yadu prabanjana dhanaya rabba sattavaya Allah Ta'ala ആ കർമ്മങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീഫിലും പല ഭാഗങ്ങളിലായി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താല പകൽ മുഴുവൻ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനം നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്ന് ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ കുത്തിബ് അലൈക്കുമുസ്യാം നിങ്ങളുടെ മേൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു كما كتب على الذين من قبلكم نجعلنا من بول لبرة ميل نوم من ربنا ما كبرت بولة فمن نما أمة كارينج بويا بدنا نبي صلى الله عليه وسلم أن عندنا أمة تين أمة كارينج بويا سموداي تين نوم من ربنا ما كبرت تين نو إن القرآن سوجي بيكونو عندنا أن نجعلنا ميل نوم من ربنا ما كيد لا ألاكم تتقون نجعل تقوى يبلا برا عن وندي أن نانو القرآن براينا إن شاء الله عندنا رند دبست تين عم بريشود درا مناري ليك نمال كذا كان ورغم بويا പരിശുദ്ധ റമദാൻ എന്തിനാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാവണം നമ്മൾ റമദാനിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് അല്ല അല്ലക്കും തത്തക്കവും നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ള വരാകാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ലോകത്ത് തൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങളുടെ സമുദായത്തോട് കടന്നു വന്ന് പറഞ്ഞത് നങ്ങൾ തക്കവയിൽ അതിഷ്ഠിതമായി അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം നയിക്കണം പല പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധന വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എടുത്തു പറയുന്നിടത്ത് പ്രവാചകന്മാർ അവരിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഇത്തഹുല്ലാഹ അതി ഓൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്കവ ചെയ്യുക എന്നെ വഴിപ്പെടുക ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതായി ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞ് സൂറത്തുൽ ബക്കറിയുടെ ആരംഭം തന്നെ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بشد قرآن متقين كان مارك درشنا إنا نبرينا مجد رسالة إنا للمتقين مفازة متقين كان ماتر ما نبي جايم إنا برشد قرآن أبا تقوى إنا دو ولد پردان پردر سنگ ديان آه تقوى يوندا كي يد كلانا منشان دي آثين ديگم آي بجايت تين دي آدستان مايا تقوى يوندا كي يد كلانا برشد رمضان دي ലക്ഷ്യമെന്ന് ഖുർആൻ നോമ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ തക്കുവ എംതിതാലു അവാമിലില്ലാഹി താല വജിത്തിനാബുന വാഹി അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല മനുഷ്യനോട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കാൽപ്പങ്ങളൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുകയും അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും വെടിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യലാണ് തക്കുവയുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് തക്കുവ എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അപ്പോൾ നോമ്പ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ തക്കവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരും പ്രഭാതത്തിൽ സുബഹി മുതൽ പ്രദോഷം വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ വർജിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കൈവരിക്കാനും കഴിയുമോ എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം അതായത് തക്കവ നേടിയെടുക്കാനും കഴിയുമോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാനും നിരോധനകൾ പൂർണ്ണമായി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വെടിഞ്ഞു നിൽക്കാനുമുള്ളൊരു പ്രേരണ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് നേടിയെടുക്കാനും കഴിയുമോ എന്ന് തീർച്ചയായും കഴിയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ വിശപ്പ് മറ്റു മനുഷ്യൻ്റെ ഏത് ആവശ്യത്തെക്കാളും പ്രധാനമാണ് അപ്പം ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതി ഏതാണല്ലോ വീടിൻ്റെ പണി നിലച്ചു എല്ലാ പണികളും നിലച്ചപ്പോഴും എല്ലാ കടകളും അടച്ചു പൂട്ടിയപ്പോഴും അന്നപാനീയങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന കടകൾക്ക് മാത്രമാണ് തുറക്കാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടിയത് അതിന് കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിപ്രധാനമായ ആവശ്യമാണ് ഭക്ഷണവും പാലിയവും ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വർജിക്കാനാണ് നോമ്പിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പകൽ സമയം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് രാവിലെ നമ്മളെപ്പോഴും നാശ്ത കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ റമദാന നാശ്ത കഴിക്കുന്നില്ല ആ നാശ്ത അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വർജിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഉച്ചക്ക് നല്ല വിഷപ്പുണ്ട് ഒരാൾ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നു റൂമിലാരുമില്ല 
അയാൾ സ്വന്തമാണ് റൂമിനകത്ത് ഭക്ഷണമുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് കുടിക്കാൻ ആരും കാണുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മളത് കഴി ചെയ്യുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്നൊരു വിളി വരികയാണ് ഞാൻ ഈ അന്നപ്പാനി എന്നോട് നോമ്പ് നൽകാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാ ഞാൻ ഈ അന്നപ്പാനീയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വർജിച്ചതാണ് ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത അപ്പം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പാനീയം കുടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റബ്ബിന് വേണ്ടി വർജിക്കുകയാണ് അപ്പം അള്ളാഹു കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്നില്ല ധനേണ് തക്കവ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി ശിരസ വഹിക്കുക അള്ളാഹ് നിരോധിച്ചതൊക്കെ വെടിഞ്ഞു നിൽക്കുക അതാണ് തക്കവ അപ്പം ആ ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് വ്രതം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തസത്തയായ തക്വ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാകണം ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം നോമ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയാവണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാന് പുണ്യനബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അത് പല ഹദീസുകളിലായി പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി സഹാബാക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാപഭംഗിലമായി ജീവിതം നയിച്ച മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് റബ്ബുൽ ആലമീൻ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്നാ മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷിതാവാണ് അള്ളാഹു അപ്പം രക്ഷിതാവിൻ്റെ ചുമതല രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മാതാവിന് തന്നെ മക്കളോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ കരുണയാണ് കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിനെ തൻ്റെ അടിമകളോട് അപ്പം എല്ലാ അടിമകളും രക്ഷപ്പെടണം എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ താല്പര്യം രക്ഷ ഒരു നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തറവാട് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തേണ്ടത് സ്വർഗം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് നമ്മുടെ പിതാവ് ആയ ആദം അലൈഹി സ്വലാം പിതാമാനായ ആദം അലൈഹി സ്വലാം അബ്ബാബി വൃതി അള്ളാഹു എന്നെയും വിലക്കപ്പെട്ട ഖനി ഭക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ തിന്മകൾ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയും ദോഷങ്ങൾ അകറ്റിക്കളയും ആ ദോഷമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്താൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായ തക്വയിൽ അധിഷ്ഠമായി അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റമദാനിലൂടെ നമ്മെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും റമദാൻ മുഖേന അള്ളാഹു താല കരിച്ചു കളയുന്നുണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് സുഹാബികൾ ചോദിച്ചു ആ റസൂറുള്ള മാ റമദാൻ റമദാൻ കൊണ്ട് അൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പൊണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൊടുത്ത മറുപടി അർമല്ലാഹു ഫീഹി ദുനൂബ ഇബാദിഹിൽ മുഹ്മിനീൻ മുഹ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളുടെ പാപങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം മുഖേന അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ് പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കരിച്ചു കളയും റമദാൻ എന്ന പേരു തന്നെ റമദാനിൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് റമദാൻ എന്ന പദമുണ്ടായത് മീൻ റമില സ്വായിം റമില സ്വായിമു എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു റമില സ്വായിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പുകാരൻ്റെ അന്തരം ചൂട് പിടിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ നിന്നാണ് റമദാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം റമദാൻ എന്ന കരിച്ചു കളയുന്നത് എന്നാണ് റമദാൻ എന്ന പദം റംലാ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ റംലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേമന്ത കാലത്തിന് മുമ്പ് കഴിയുന്ന മഴയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പുതുമഴ എന്ന് പറയാം പുതുമഴയുടെ പ്രത്യേകത ആ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകളിലും വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂറുകളിലും ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ മുഴുവന മഴയോട് കൂടെ കുത്തിയൊലിച്ചു പോകും അതേപോലെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ്റെ മുമ്പ് പതിനൊന്ന് മാസക്കാലവും നമ്മൾ നിന്ന് വന്നു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും റമദാനോടുകൂടെ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടും അതാണ് റമദാൻ എന്ന പേര് പോലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സുഹാബികളോട് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂബത്താല നിഷ്കർഷിച്ച പോലെ വളരെ കൃത്യമായ വൃതാനുഷ്ഠാനം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂബത്താല അവരുടെ അർമലുല്ലാഹു ഫീഹി ദുനൂബ ഇബാദിഹിൽ മുഹ്മിനീൻ മുഹ്മിനിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് റമദാൻ സത്യത്തിൽ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മാസമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു മുഹ്മിൻ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതവൻ്റെ ദാഹം അവൻ്റെ അതേപോലെ അവൻ
കണ്ണിന് നോമ്പുണ്ട് കണ്ണിന് നോമ്പ് ഹറാമ നോക്കാതിരിക്കലാണ് കാതിന് നോമ്പുണ്ട് കാതിൻ്റെ നോമ്പ് ഹറാമ് കേൾക്കാതിരിക്കലാണ് നാവിന് നോമ്പുണ്ട് നാവിൻ്റെ നോമ്പ് ഹറാമ് പറയാതിരിക്കലാണ് കയ്യിന് നോമ്പുണ്ട് കയ്യിൻ്റെ നോമ്പ് ഹറാമ് ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് കാലിന് നോമ്പുണ്ട് കാലിൻ്റെ നോമ്പ് ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു പോകാതിരിക്കലാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലെ നിശബ്ദമാക്കിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുക അതാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാസക്കാലം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത് മുഖേന മറ്റു മാസങ്ങളിലും അതേ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ നമുക്കുണ്ടായിത്തീരും അതാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റിയ അവസരമാണ് ഈ വർഷത്തെ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന റമദാൻ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ കൊറോണയെ ബല ഉം മുസൈബത്തുമൊക്കെയായി നമ്മൾ പരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നല്ലതിനുമുണ്ടാകും അതേപോലെ മോശത്തിനുമുണ്ടാകും സത്യത്തിൽ റമദാൻ കാലത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ മുഖേന ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശാലമായ ഒഴിവു സമയങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഒഴിവാണ് ജീവിതത്തിൽ എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച ആളുകളും വളരെ ഫ്രീ ആയി അവർക്കൊരു സമയം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നേരത്തെ നമുക്ക് ജോലിയും തിരക്കുമൊക്കെ തന്ന് നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പരീക്ഷിച്ച റബ്ബ് ഒഴിവ് സമയം തന്ന് ഈ ഒഴിവ് സമയം നമ്മൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞമ്മത്താനി മഖ്ബൂൻ ഫീഹിമാ കഥീറും മിനന്നാസ് ഞമ്മത്താനി രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ മഖ്ബൂൻ ഫീഹിമാ കഥീറും മിനന്നാസ് ആ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അധിക ആളുകളും വഞ്ചിതരാണ് അസ്യഹത്തു വൽ ഫറാഹു ഒന്ന് ആരോഗ്യവും മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയവുമാണ് എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പ്രസൂറുള്ള ഒഴിവ് സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹമെന്നാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ആ അനുഗ്രഹമാകുന്ന ഒഴിവ് സമയം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ പല ആളുകളും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു അവർ വഞ്ചിതരാണ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് വാക്യവും നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അഹമ്മദില്ല ഈ കൊല്ലത്തെ കൊറോണ കോല കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇട്ടിയിരിക്കുന്ന റമദാനെ നമ്മളൊരിക്കലും ബല മുസീബത്തായോ മനസ്സിലാക്കരുത് അതിന് പകരം അള്ളാഹു താല നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശാലമായ ഒഴിവ് സമയം പൂർണ്ണമായി റമദാനിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയിലായി ചെലവഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമാം അഹ്സാലി റബി അള്ളാഹു വന്നു മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൗമുൽ ആം സാധാരണക്കാരൻ്റെ നോമ്പ് എന്ന മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞത് അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ സുഭയ്ക്കുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തായമെല്ലാം കഴിച്ച് നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്ത് വെച്ച് അയാൾ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രദോഷം വരെ നോമ്പിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു സുഭയെ നിസ്കരിക്കുന്നു സമയത്തുള്ള ഭരണ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അയാൾ അയാളുടെ വയറിന് മാത്രമാണ് നോമ്പ് നോറ്റിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ കണ്ണോ നാവോ ചെവിയോ മറ്റവയവങ്ങളോ ഒന്നും നോമ്പിൻ്റെ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ലാതെ വായ കൊണ്ട് തോന്നിയത് സംസാരിക്കുകയും എല്ലാം കേൾക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരണ പോലെ നോമ്പിൻ്റെ കാലത്തെ കാണുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ നോമ്പ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ നോമ്പെന്നാണ് ഈ മൗസാലി റബി അള്ളാഹുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാമത്തൊരു നോമ്പുണ്ട് അത് പ്രത്യേകക്കാരുടെ നോമ്പെന്ന മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അത്തായം കഴിച്ച് നെയ്യത്തൊക്കെ വെച്ച് അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ സമയം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്നു സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്നു മറ്റ് ഭരണ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിന്തയിൽ മാത്രമായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു അവയവങ്ങൾ മുഴുവൻ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അയാൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇയാളുടെ നോമ്പാണ് പ്രത്യേകക്കാരുടെ നോമ്പ് എന്നാൽ പ്രത്യേകക്കാരിൽ പ്രത്യേകക്കാരുടെ ചില നോമ്പുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്തായം വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അത്തായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അവർ അള്ളാഹുവിനെ നോമ്പി നോൽക്കുന്നു അള്ളാ എന്ന ചിന്തയല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുകൂടാറില്ല അതാണ് പ്രത്യേകക്കാരിൽ പ്രത്യേകക്കാരുടെ നോമ്പ് എന്നാണ് അഹമ്മദില്ല മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ ഒഴിവ് സമയം പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇറമദാൻ അള്ളാഹുവിന് പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിന്തയിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരമൽ ഖുർആാൻ പാരായണമാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തൻ്റെ ഉമ്മത്തി നിർവഹിക്കുന്ന ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി റസൂള്ള പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തിലാവത്തുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ പാരായണമാണ് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഹദീത്തിൽ കാണാം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി
പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടിയ ഈ സമയം പല ആളുകളും വാട്സപ്പിൽ ട്രോളുകളായും അതേപോലെ കളി തമാശകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം ഓരോരുത്തരും ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണ് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കിട്ടിയ സമയം മുഴുവൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണത്തിന് ചെലവഴിക്കണം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അമൽ ഖുർആാൻ പാരായണമാണ് മഹാനായ ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെടുത്തു വന്ന് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒരു തവണ ഖുർആാൻ പൂർണ്ണമായി ഓതിക്കേട്ടിരുന്നുവെന്നും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള റമദാനിൽ രണ്ട് തവണ പുണ്യ നബിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഖുർആാൻ ഓതിക്കെട്ടിരുന്നു എന്നുമൊക്കെ ചരിത്ര രേഖകളിലും ഹരീത്തുകളിലും കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ ഖുർആാനും റമദാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ തന്നെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസി ലഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദൻ ലിന്നാസി വബയ്യനാൽ ഹുദ വൽ ഫുർഖാൻ ഷെഹ്റു റമദാൻ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലതി ഉൻസി ലഫീഹിൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ ഇറക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ അപ്പോൾ ഖുർആാൻ്റെ റമദാൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി ഖുർആാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് തന്നെ ഖുർആാൻ ഇറക്കപ്പെട്ട മാസം എന്നാണ് അപ്പം റമദാനും ഖുർആാനും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷ അല്ലാ നമ്മളൊക്കെ ഒഴിവ് സമയം പരമാവധി വീടുകളിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ പാരായണം നിർവഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സുബൈക്കും പത്തായം കഴിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കും ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തയും സഹാബികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ അത്തായം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു അൻപത് ആയത്തോതാനുള്ള സമയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പായിരുന്നു അവർ അത്തായം കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നാ അങ്ങനെ ഒരു സമയം കണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ച് അത്തായൊക്കെ കഴിച്ച് സുബൈ നമസ്കാരം പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിയൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും അല്ലെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുടുംബമൊക്കെ കൂടി ഒന്നിച്ച് ജമായിത്തായി നിസ്കരിക്കുക പുരുഷന്മാർ ഇമാമത്തെ നിൽക്കുക ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം നിന്ന് വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച് സുബൈ ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ വീട്ടിനകത്ത് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സൂര്യോദയം വരെ ഖുർആാനോദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദിക്കർ ചെല്ലിയോ ഇരിക്കുകയും സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഷ്റാഖിൻ്റെ ഒരു രണ്ടരക്കാര നിസ്കാരം ഇഷ്റാഖിൻ്റെ രണ്ടരക്കാര സുന്ന നമസ്കാരം കബിലക്ക് മുന്നിട്ട് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടെ രണ്ടരക്കാര നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഹജ്ജത്തിൻ താമ്മത്തിൻ താമ്മ താമ്മ എന്ന് പുണ്യനെ മൂന്ന് തവണയാണ് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായ ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം ഹജ്ജ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ സംശയിച്ചു കഴിയുന്ന ഈ സമയം ഓരോ ദിവസവും ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ നമുക്കത് കാരണമാവും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം കുറച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അതേപോലെ പരിപാടികളൊക്കെ പലരും മഹൽ ഓൺലൈനായി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കുക ദുഹായുടെ സമയത്ത് ദുഹ നിസ്കരിക്കുക ദുഹർ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ദുഹറും അഷറും ഒക്കെ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക മഹദിബിന് മുമ്പായി സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു എഴുപത് തവണ അല്ലെ ഒരു നൂറ് തവണ സുബാനല്ലാഹി ബിഹന്ദിഹി സുബാനല്ലാഹി അലി വബിഹന്ദിഹി അസ്തഫിറുള്ള എന്നുള്ള ദിക്കറ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ചെല്ല മഹരിബാകുന്നതോടു കൂടെ നോമ്പ് തുറന്ന് മഹരിബ് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇഷായിന് ശേഷം ഹദ്ദാദൊക്കെ ഊതി ഇതേപോലെ ഇഷാവും തറാവിയൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക ഭയങ്കര കൂലിയാണ് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ എഴുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് ലൂഹ് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലൂഹറിൻ്റെ കൂലിയാണ് അത് ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ലൂഹറിൻ്റെ കൂലിയാണ് അപ്പോൾ ജമായത്തായുള്ള നിസ്കാരം കളയാതിരിക്കുക ഓരോ ജമായത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പും പിന്നിലുമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ലുഹ നിസ്കാരം വിത്ര നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക കാര്യമായി ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യത്തെ പത്ത് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്താണ് പുണ്യനബി പറഞ്ഞത് ആ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തിൽ അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് വാരി കോരി ചെറിയുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് റ
പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച ഒന്നാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ കൊല്ലത്ത് റമദാൻ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് രീതിയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നൊരു നന്മയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോവിഡ് മൂലം എല്ലാ ആളുകളും സാമ്പത്തിക വസന്തിയിലും ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ആയി എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മഹല്ലിലും അയൽവാ അയൽപ്പക്കത്തു ഒന്നും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരില്ല ഭക്ഷണത്തിന് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മഹല്ല ജമായത്തുകൾ ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ മഹല്ലിലുള്ള ധനികന്മാർ അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മഹല്ലിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പല ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസ്വത കുറുദ്ദുൽ ബലായ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ബലി ബലാകളെ പരീക്ഷണങ്ങളെ തട്ടിമീറ്റാൻ തട്ടിമാറ്റാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പെൻഷാല്ല ഈ കൊല്ലത്ത് റമദാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അബാധത്തുകളിൽ മുഴുകിയവരായി ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വായ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സാധു എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയോ ദൂരത്തു നിന്നാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ വന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ റസാഖ് ഹാജി പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ട് ഒരു വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മാത്രമല്ല കൂടി ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് വീഡിയോ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മഹലിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ മേലിലും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിന് അകൈതവമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വായ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വായ ചെയ്യണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹ്റുദ്ദാൻ അലഹമുല്ലാ ഹുറബിൻ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു